قفزة توم كروز على كنبة أوبرا للإعلان عن حبه لكيت هولمز كانت أول خطوة في سلسلة من التصرفات الغريبة التي قام بها كروز هذا العام تابعها انتقاده للممثلة بروك شيلدز لاستخدامها الأدوية لمعالجة اكتئاب ما بعد الولادة وحديثه المستمر والعلني شبه التبشيري عن التحاقه بدين الساينتولوجي الغريب والسري أدت هذه التصرفات الآن إلى قطع سامنر ريدستون مدير شركة بارامونت لإنتاج الأفلام لعلاقة الشركة مع كروز قائلا إن تصرفات كروز أثرت على أرباح أفلامه Really, the bottom line here is what it usually is, which is money. Um, Mission Impossible 3, which opened this summer, only opened at 47 million, which sounds like a lot of money. I mean, it's, hey, it's 47 million, but you have to look at the history. Mission Impossible 2 and 1 and even more of the worlds all opened at over 70 million in their opening weekend. So that's a big decline in even just one year. من فيلمه ريسكي بزنس إلى سلسلة مهمة مستحيلة وتوم كروز يحقق بلايين الدولارات لشباك التذاكر سبعة من أفلامه هي من الأفلام المئة الأولى في تحقيق الأرباح ولكن يبدو أن كروز أصبح يربح أكثر من دور إنتاج الأفلام عندما يقوم نجم بتمثيل فيلم فهم لا يدفعون له مجرد راتب بل يعطوه نسبة من مبيعات التذاكر ومشكلة بارامونت مع كروز هي أنهم كانوا يدفعون له هذه النسب رغم خسارتهم في فيلم مهمة مستحيلة لم تحقق بارامونت سوى عشرة ملايين دولار بينما كانت أرباح كروز أكثر من 80 مليون دولار وكانت بارامونت تعطي كروز أكثر من عشرة ملايين دولار في السنة بالإضافة إلى عشرين بالمئة من مبيعات تذاكر أفلامه هذا العقد أصبح مقلقا لشركات الأفلام نظرا إلى الأرباح المتدنية التي تعاني منها هذا العام وآخر ما يريدونه هو ممثل يثير امتعاض المشاهدين ويتوقع أن يستمر توم كروز في إنتاج الأفلام الكبيرة ولكن شخصيته الغريبة أصبحت أشهر في أذهان الناس من أدواره الأمر السيء بالنسبة لأي ممثل منشقاقي العربية واشنطن